Sechs. Keine Abwehrverletzung. Ja, vielleicht hat sie es ja auch selber gewollt. Naja, jedenfalls muss es nichts mit dem Ohr zu tun haben. Sag mal, das ist wirklich die Geige von Jude Derenburg? Und die Freundin sagt ja. Also gehen wir mal davon aus, es ist die Geige. Hat der Mörder dann sein schlechtes Gewissen geplagt oder was? Und vielleicht war es auch gar kein Mord. Eher Totschlag. Eine Tat im Affekt. Der Streit, die Konkurrenzsituation. Das Telefon. Mutti geht nach nebenan. Er nimmt ab. Alles? Im Konzertsaal. Paul hält sich das Handy ans Ohr. Im Präsidium. Miguel schaut verdutzt. Hallo? Paul starrt vor sich hin. Auf seiner Stirn glänzt Schweiß. Zögernd lässt er das Handy sinken. Verwundert legt Miguel auf. Im Konzertsaal. Paul starrt vor sich hin. Nein, das muss es gewesen sein. Musiker. Er presst abschätzig die Lippen zusammen. Judith hat einen falschen Punkt gespielt. Da sind wir ein Hardenlos. Verzweifelt lässt er den Kopf hängen und sinkt auf die Knie. Es wird um Bord gereicht. Sein Körper wird von Schluchzern geschüttelt. <lacht> Es ist Tag vor dem Gewandhaus. Die Wagen der Kommissare halten. Miguel steigt aus. Suska kommt. Ah, Sie haben sie gefunden. Er hält Judiths Geige in der Hand. Kommen Sie drauf, dass sie von Judith ist? Da können wir den Kasten. Sie hat ja nur noch damit angegeben. Und ich denke, dass sie nicht anfangen wollen zu spielen. Was wäre so komisch daran? Alles. Sie gehen hinein. Im Gang. Und was wollen Sie von hier? Es gibt da noch Kleinigkeiten. Und hier. Gestern ist das Mädchen umgebracht worden. Soska bleibt stehen. Und heute ist es nur Routine? Sie haben recht. Routine ist ein bisschen, äh, ein bisschen allgemein formuliert. Es stellt sich ganz konkret eher die Frage, ob sie nicht ein perfektes Motiv gehabt hätte. Sie hält seinen Blick stand. Zwei von dreien wollten sowieso nicht. Nur einer wollte unbedingt Judith. Warum sollte ich sie umbringen? Soska senkt den Blick und geht. Nachdenklich sieht Miguel ihr nach. Im großen Saal.